이번 시간에는 긴 문장에서 구성된 패러그래프를 포맷하는 방법, 패러그래프 텍스트와 텍스트 프레임에 관련된 다양하고 편리한 단축키의 활용 방법, 텍스트 프레임과 텍스트 프레임을 서로 연결하고 연결을 해제하는 방법, 단어에서 하이픈을 제거하거나 적용하는 방법 등에 대하여 알아보겠습니다. 단축키 T를 눌러 타입 툴을 선택합니다. 문서에서 제목 아래에 클릭하고 드래그해 텍스트 프레임을 그립니다. 타입 Fill with Place Holder Text 메뉴를 선택합니다. 텍스트 프레임이 더미 텍스트인 로렘 입섬 텍스트로 채워집니다. 셀렉션 툴을 선택한 후 텍스트 프레임을 선택하면 툴 스패널 하단 필 색상 아이콘에 아무 색상도 표시되지 않습니다. 그러나 텍스트 프레임을 선택하고 툴 스패널 하단에서 포메링 어펙트 텍스트 아이콘을 클릭하거나 또는 단축키 J를 누르면 필 색상 아이콘이 검정색 T 아이콘으로 표시됩니다. 이 상태에서 스와치 스패널에서 원하는 색상을 지정하면 텍스트를 하이라이트하여 선택하지 않아도 선택한 텍스트 프레임 안에 있는 모든 텍스트의 색상을 일괄적으로 쉽게 바꿀 수 있습니다. 이처럼 포메딩 어펙트 텍스트 아이콘은 선택한 텍스트 프레임 안에 있는 모든 텍스트의 색상을 한 번에 변경하기 때문에 짧은 단어의 색상을 변경할 때 사용하면 편리합니다. 그러나 복잡하고 다양한 형태의 긴 문장을 포함하고 있는 문장에는 적절하지 않기 때문에 이러한 경우에는 텍스트에 더블 클릭하여 선택한 후 색상을 변경하는 것이 좋습니다. 편집이 가능한 텍스트에는 그라디언트 색상, 단순 색상, 틴트 색상을 모두 적용할 수 있습니다. 컨트롤 Z를 눌러 문장의 글자 색상을 검정색으로 되돌립니다. 이번에는 글자와 문장을 위한 단축키에 대하여 알아보겠습니다. 타입 툴을 선택한 후 문장 텍스트 프레임을 클릭하고 Select All의 의미를 갖는 Ctrl A를 눌러 문장 전체를 선택합니다. 단축키 Ctrl T를 눌러 캐릭터 패널을 엽니다. 캐릭터 패널은 글자의 포맷 옵션을 제공해주는 패널입니다. 단축키 Ctrl Shift Less Than을 누를 때마다 글자 크기를 1포인트씩 축소할 수 있고 Ctrl Shift Greater Than을 누를 때마다 글자 크기를 1포인트씩 확대할 수 있습니다. Ctrl Z를 눌러 텍스트 크기를 원래대로 되돌립니다. 단축키 Alt 아래 화살표를 누를 때마다 1포인트씩 글줄 간격을 넓게 만들 수 있고 Alt V 화살표를 누를 때마다 1포인트씩 글줄 간격을 좁게 만듭니다. 카피라인 마크를 하이라이트 하여 선택합니다. 단축키 Shift Alt 아래 화살표를 누를 때마다 선택된 글자가 기준선으로부터 1포인트씩 아래로 내려가고 Shift Alt V 화살표를 누를 때마다 선택된 글자가 기준선으로부터 1포인트씩 위로 올라갑니다. 캐릭터 패널 아이콘을 클릭하거나 또는 단축키 Ctrl T를 눌러 패널을 접습니다. 이번에는 타입 툴로 클릭해 문장 텍스트를 선택하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 타입 툴이 선택된 상태에서 텍스트 프레임에 한번 클릭하면 커서를 삽입할 수 있습니다. 연속해서 두번 클릭하면 단어 한 개를 선택할 수 있습니다. 연속해서 세번 클릭하면 문장 한 줄을 
선택할 수 있습니다. 연속해서 4번 클릭하면 한 문장을 선택할 수 있습니다. 연속해서 5번 클릭하면 텍스트 프레임 안에 있는 모든 문장을 선택할 수 있습니다. 또는 Select All의 의미를 갖는 단축키 Ctrl A를 누르면 텍스트 프레임 안에 있는 모든 문장을 선택할 수 있습니다. 지금까지 보여드린 텍스트 선택 방법은 스토리 에디터 패널과 문서에서 모두 동일하게 사용할 수 있습니다. 이번에는 단축키를 눌러서 텍스트를 선택하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 줌 툴을 선택한 후 문장 텍스트를 클릭하고 드래그하여 확대합니다. 텍스트 프레임 안에 마우스 커서가 삽입된 상태에서 단축키 컨트롤 왼쪽 화살표를 누르면 마우스 커서를 단어 단위로 왼쪽으로 이동합니다. 컨트롤 오른쪽 화살표를 누르면 마우스 커서를 단어 단위로 오른쪽으로 이동합니다. 텍스트 프레임 안에 마우스 커서가 삽입된 상태에서 단축키 컨트롤 아래 화살표를 누르면 마우스 커서를 문장 단원 단위로 다음 문장이 시작되는 첫 번째 글자 앞으로 이동합니다. 컨트롤 위 화살표를 누르면 마우스 커서를 문장 단원 단위로 이전 문장이 시작되는 첫 번째 글자 앞으로 이동합니다. 단축키 컨트롤 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 텍스트 프레임 안에 마우스 커서가 삽입된 상태에서 단축키 컨트롤 시프트 아래 화살표를 누르면 마우스 커서가 위치한 곳을 기준으로 커서 위치 이후 문장을 하이라이트하여 선택할 수 있고 다시 컨트롤 시프트 아래 화살표를 누르면 다음 문장을 하이라이트하여 선택할 수 있습니다. 여러 개의 문장이 선택된 상태에서 컨트롤 시프트 위 화살표를 누르면 마지막으로 선택된 문장의 선택이 해제되고 계속 누르면 아래 문장으로부터 위 문장으로 순서대로 선택을 해제할 수 있습니다. 또한 문장에 클릭해 마우스 커서를 삽입한 상태에서 컨트롤 시프트 위 화살표를 누르면 마우스 커서가 위치한 곳을 기준으로 커서 위치 이전 문장을 하이라이트하여 선택할 수 있습니다. 이 상태에서 다시 컨트롤 시프트 위 화살표를 누르면 이전 문장을 하이라이트하여 선택할 수 있습니다. 줌 툴을 선택한 후 문장 텍스트를 클릭하고 드래그하여 확대합니다. 마우스 커서를 텍스트에 삽입하고 Shift 왼쪽 화살표를 누르면 커서의 이전 글자를 한 글자씩 하이라이트하면서 선택할 수 있고 Shift 오른쪽 화살표를 누르면 한 글자씩 하이라이트된 선택을 뺄수 있습니다. 마우스 커서를 텍스트에 삽입하고 Shift 오른쪽 화살표를 누르면 커서 이후의 글자를 한 글자씩 하이라이트하여 선택할 수 있습니다. 마우스 커서를 텍스트에 삽입한 후 단축키 Shift 위 화살표를 누르면 커서의 위치를 기준으로 커서가 위치한 글자로부터 바로 한줄 위, 마우스 커서의 위치와 동일한 위치의 텍스트까지 선택할 수 있습니다. 다시 Shift 위 화살표를 반복해서 누르면 커서의 위치를 기준으로 한 줄씩 위로 마우스 커서의 위치와 동일한 위치의 텍스트까지 선택할 수 있습니다. 이 상태에서 Shift 아래 화살표를 누르면 텍스트 선택을 해제할 수 있습니다. 마우스 커서를 텍스트에 삽입한 후 단축키 Shift 아래 화살표를 누르면 커서의 위치를 기준으로 커서가 위치한 오른쪽 글자로부터 바로 한줄 아래 마우스 커서의 위치와 동일한 위치의 텍스트까지 선택할 수 있습니다. 
다시 Shift 아래 화살표를 반복해서 누르면 커서의 위치를 기준으로 한 줄씩 아래로 마우스 커서의 위치와 동일한 위치 텍스트까지 선택할 수 있습니다. 이 상태에서 Shift 위 화살표를 누르면 텍스트 선택을 해제할 수 있습니다. 텍스트에 마우스 커서를 삽입한 상태에서 단축키 Ctrl, Shift, 왼쪽 화살표를 반복해서 누를 때마다 커서의 위치를 기준으로 왼쪽으로 한 단어씩 하이라이트하며 선택할 수 있습니다. Ctrl, Shift, 오른쪽 화살표를 누르면 한 단어씩 하이라이트를 해제합니다. 텍스트에 마우스 커서를 삽입한 상태에서 단축키 Ctrl, Shift, 오른쪽 화살표를 반복해서 누를 때마다 커서의 위치를 기준으로 오른쪽으로 한 단어씩 하이라이트하며 선택할 수 있습니다. Ctrl Shift 왼쪽 화살표를 누르면 한 단어씩 하이라이트를 해제합니다. 단어 한 개를 선택한 후 단축키 Ctrl Shift 위 화살표를 누르면 선택된 텍스트를 기준으로 단어가 선택된 문장 내에서 위 텍스트 모드를 선택할 수 있습니다. 단어 한 개를 선택한 후 Ctrl, Shift, 아래 화살표를 누르면 선택된 텍스트를 기준으로 단어가 선택된 문장 내에서 아래 텍스트 모드를 선택합니다. 텍스트 중간에서 대충 선택한 후 단축키 Shift, Home 또는 Shift End를 누르면 문장의 시작 부분을 더 추가하여 선택하거나 또는 선택 끝을 기준으로 그 이후를 선택합니다. 텍스트 한 개를 선택한 후 단축키 Ctrl Shift Home을 누르면 선택된 기준 텍스트 우위 모든 문장 텍스트를 선택할 수 있고 Ctrl Shift End를 누르면 선택된 기준 텍스트 아래의 모든 문장 텍스트를 선택할 수 있습니다. Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 셀렉션 툴을 선택한 후 텍스트 프레임을 클릭합니다. 텍스트 프레임을 선택했을 때 바운딩 박스 왼쪽 상단에 나타나는 작은 사각형을 임폴트라고 부르며 오른쪽 하단에 나타나는 작은 사각형을 아웃폴트라고 부릅니다. 이 작은 사각형들은 텍스트 프레임과 프레임을 서로 연결하도록 도와줍니다. 이번에는 텍스트 프레임에 한개 이상의 컬럼을 추가하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 텍스트 프레임을 선택하고 바운딩 박스 아래를 밑으로 드래그하여 상자의 크기를 확대합니다. 오브젝트, 텍스트 프레임 옵션스 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl B를 누릅니다. 텍스트 프레임 옵션스 대화 상자에서 프리뷰를 체크합니다. 옵션을 적용하기 전에 텍스트 프레임 옵션스 대화 상자의 옵션에 대하여 알아보겠습니다. Columns, Fixed Number를 선택하고 컬럼의 숫자를 지정한 후 대화 상자를 닫고 텍스트 프레임의 넓이를 좁게 또는 넓게 변경해도 여전히 지정한 컬럼 숫자에 고정되어 컬럼의 수가 변하지 않습니다. Columns, Fixed Width를 선택하면 컬럼의 넓이가 고정되기 때문에 이후에 텍스트의 양에 맞게 텍스트 프레임의 가로 넓이를 좁게 또는 넓게 만들 수 없습니다. Columns, Flexible Width를 선택하면 컬럼의 숫자 입력란은 자동으로 비활성화 상태가 됩니다. Flexible Width 옵션은 컬럼의 넓이 조절이 유연하기 때문에 이후에 텍스트의 양과 레이아웃에 맞게 텍스트 프레임의 가로 넓이를 좁게 또는 넓게 
자유롭게 조절할 수 있으며 이때 늘어난 컬럼의 넓이에 따라 컬럼의 숫자도 자동으로 줄여주거나 또는 늘려줍니다. 텍스트 프레임 옵션스 대화 상자에서 컬럼의 기본 옵션인 Columns, Fixed Number를 선택한 후 넘버의 2, 위드의 10cm를 입력합니다. 텍스트 프레임의 넓이가 10cm로 변경되고 컬럼이 두 개로 분리된 것을 볼수 있습니다. 인셋 스페이싱 영역에서 입력한 값만큼 텍스트와 프레임 사이에 상하좌우 공간을 만들 수 있습니다. Make the all settings the same을 위한 링크 아이콘이 선택된 상태에서 탑에 1cm를 입력합니다. 상하좌우에 같은 값을 적용하라고 하였기 때문에 텍스트 프레임과 텍스트 사이에 상하좌우로 1cm 공간이 추가된 것을 볼수 있습니다. 텍스트 프레임과 텍스트 사이에 적용한 공간을 제거하기 위해 탑에 0cm를 입력합니다. 만약 상하좌우에 각각 다른 값을 입력하고 싶다면 링크 아이콘을 해제한 후 입력하면 됩니다. 얼라인 드랍다운 버튼을 클릭한 후 탑을 선택하면 텍스트 프레임의 높이 공간 안에서 텍스트의 위치를 위로 정렬할 수 있습니다. 센터를 선택하면 텍스트 프레임의 높이 공간 안에서 텍스트의 위치를 중간으로 정렬할 수 있습니다. 바럼을 선택하면 텍스트 프레임의 높이 공간 안에서 텍스트의 위치를 아래로 정렬할 수 있습니다. Justify를 선택하면 텍스트 프레임의 높이 공간 안에서 프레임 위와 아래에 맞춰 텍스트의 위치를 정렬할 수 있습니다. Align Justify를 선택한 후 Paragraph Spacing Limit에 0.5cm를 입력합니다. 컬럼 안에서 문장과 문장 사이의 공간이 0.5cm로 한정됩니다. Paragraph Spacing Limit 입력란은 Align Justify를 선택할 때만 활성화됩니다. 디폴트 옵션 상태로 만들기 위해 Align Dropdown 버튼을 클릭한 후 탑을 선택합니다. Ignore Text Wrap을 체크하면 그래픽을 감싸는 텍스트 랩을 무시하고 체크를 해제하면 텍스트가 그래픽을 감싸도록 만듭니다. Balance Columns를 체크하면 좌우 컬럼 안에 있는 텍스트의 균형을 맞춰주고 체크를 해제하면 컬럼 안에 있는 텍스트의 양에 따라 서로 다른 자유로운 공간을 만듭니다. OK를 클릭하여 Text Frame Options 대화 상자를 닫습니다. 문장 텍스트 전체를 하이라이트 합니다. 단축키 Ctrl Alt T를 눌러 Paragraph 패널을 엽니다. Paragraph 패널은 문장 포맷 옵션을 제공해주는 패널로 총 9개의 정렬 옵션을 제공합니다. Align Center부터 Align Away from Spine 아이콘을 각각 클릭하면서 문장 정렬이 어떻게 변하는지 봅니다. 그렇다면 패러그래프 패널에서 제공하는 문장 정렬 아이콘을 클릭하지 않고 문장을 정렬할 수 있는 단축키도 있을까요? 네, 있습니다. 그럼 지금부터 문장 정렬 단축키에 대하여 알아보겠습니다. 문장 텍스트가 선택된 상태에서 단축키 Ctrl, Shift, C를 누릅니다. C는 센터를 의미하며 문장 텍스트가 중앙으로 정렬됩니다. 단축키 Ctrl, Shift, L을 누릅니다. L은 Left를 의미하며 문장 텍스트가 왼쪽 맞춤, 오른쪽 흘림 방식으로 정렬됩니다. 왼쪽 정렬은 텍스트 정렬의 
기본 방식입니다. 단축키 Ctrl Shift R을 누릅니다. R은 Right를 의미하며 문장 텍스트가 오른쪽 맞춤, 왼쪽 흘림 방식으로 정렬됩니다. 단축키 Ctrl Shift J를 누릅니다. J는 Justify를 의미하며 문장 텍스트는 좌우로 맞추고 각 문장의 마지막 줄만 왼쪽 맞춤, 오른쪽 흘림 방식으로 정렬됩니다. 단축키 Ctrl Shift F를 누릅니다. F는 False를 의미하며 문장 텍스트는 좌우로 맞추고 문장 마지막 줄의 공간도 강제로 좌우로 맞춥니다. 강제 정렬의 경우 각 문장의 마지막 줄의 단어 간 간격이 부자연스럽기 때문에 이 방식은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 단축키 Ctrl Shift J를 눌러 좌우로 맞추고 각 문장의 마지막 줄만 왼쪽 맞춤, 오른쪽 흘림 방식으로 정렬합니다. 문장 텍스트 전체를 하이라이트 합니다. 패러그래프 패널에서 레프트 인덴트에 0.5cm를 입력하고 엔터를 누릅니다. 텍스트 컬럼 왼쪽과 텍스트 사이에 0.5cm의 들여쓰기를 의미하는 인덴트 공간이 생깁니다. 이번에는 Right Indent에 1cm를 입력하고 엔터를 누릅니다. 텍스트 컬럼 오른쪽과 텍스트 사이에 1cm의 인덴트 공간이 생깁니다. Ctrl Z를 두번 눌러 들여쓰기를 취소합니다. 줌 툴을 선택한 후 문장 텍스트에 클릭하고 드래그하여 확대합니다. 패러그래프 패널에서 First Line Left Indent 0.3cm를 입력하고 엔터를 누릅니다. 각각의 문장이 시작하는 첫 번째 줄에 들여쓰기가 적용되어 0.3cm 공간을 띄어서 각각의 문장 텍스트가 시작됩니다. 이번에는 Last Line Right Indent에 1cm를 입력하고 엔터를 누릅니다. 각각의 문장이 끝나는 마지막 줄에 들여쓰기가 적용되어 최소 1cm 공간을 띄어서 각각의 문장 텍스트가 끝납니다. Ctrl Z를 두번 눌러 들여쓰기를 취소합니다. 패러그래프 패널에서 Space Before에 0.2cm를 입력하고 엔터를 누릅니다. 각각의 문장 이전에 0.2cm의 공간이 추가됩니다. 스페이스 애프터에 1cm를 입력하고 엔터를 누릅니다. 각각의 문장 후에 1cm 공간이 추가됩니다. Ctrl Z를 두번 눌러 들여쓰기를 취소합니다. Space Between Paragraphs Using Same Style의 드랍다운 버튼을 클릭한 후 2cm를 선택합니다. 동일한 스타일을 사용하는 문장과 문장 사이에 2cm의 공간이 생깁니다. Ctrl Z를 눌러 취소합니다. Zoom t o o 을 선택한 후첫 번째 문장 텍스트에 클릭하고 드래그하여 확대합니다. 문장 텍스트 중첫 번째 문장의 첫 번째 글자를 하이라이트 합니다. 패러그래프 패널에서 드랍캡 넘버 러브 라인스에 3을 입력하고 엔터를 누릅니다. 글자가 글줄 3개를 차지하는 크기로 확대됩니다. 컨트롤을 누른 상태로 문서 여백에 클릭해 셀렉션을 해제합니다. 첫 번째 드라캡 글자를 하이라이트 합니다. 패러그래프 패널에서 드라캡 one or more characters에 
3을 입력하고 엔터를 누릅니다. 글자 3개가 글줄 3개를 차지하는 크기로 확대됩니다. 컨트롤 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 뷰, 그리즈 앤 가이즈, 쇼 베이스 라인 그리드 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 컨트롤 알트 싱글 코테이션을 누릅니다. 베이스 라인 그리드를 보여달라고 했음에도 불구하고 베이스 라인 그리드가 오브젝트 뒤에 있어 볼수 없습니다. 패러그래프 패널에서 Do not align to base line grid 아이콘을 클릭합니다. 이번에는 base line grid를 오브젝트 앞으로 불러오기 위해 프로그램의 속성을 변경해 보겠습니다. 단축키 Ctrl K를 누릅니다. Preferences 대화상자 왼쪽에서 Composition을 클릭합니다. Composition 항목의 Highlight 옵션에서 Custom Tracking Cunning을 체크하면 글자와 글자 사이의 간격, 즉 자간을 조절했을 때 Color Highlight 배경색이 표시되고 체크마크를 해제하면 자간을 조절했을 때 Color Highlight 배경색이 표시되지 않습니다. 여러분이 개인 컴퓨터에서 특정 서체를 사용하여 인디자인 문서에서 작업한 후 학교 컴퓨터와 같은 다른 컴퓨터를 사용할 경우 동일한 서체가 없다면 인디자인 문서의 텍스트는 핑크색으로 하이라이트 되어 표시됩니다. 다시 말씀드리자면 이 핑크색은 이전 컴퓨터에서 작업한 원본 문서에서 사용한 서체를 현재 작업 중인 컴퓨터에서 찾을 수 없어 서체가 다른 서체로 교체되었음을 의미합니다. Substituted Bunch 항목에 체크하면 문서에 사용한 원래 서체가 없어 다른 서체로 대체되었을 경우 핑크색으로 하이라이트하여 표시해주고 체크를 해제하면 서체가 다른 서체로 대체되었어도 핑크색으로 하이라이트하여 표시하지 않습니다. 텍스트에 핑크색 하이라이트가 표시된 상태에서 현재 사용 가능한 서체로 변경하시면 핑크색 하이라이트는 자동으로 사라집니다. 그러나 원본 서체가 있던 컴퓨터로 다시 돌아가 작업할 예정이라면 대체된 폰트를 걱정하지 않으셔도 됩니다. 프레퍼런시스 대화 상자 왼쪽에서 그리즈를 클릭합니다. 그리드와 그리드 사이의 간격을 의미하는 인크리먼트 에브리에서 그리드의 글줄 간격을 조절할 수 있습니다. 인크리먼트 에브리가 기본값인 12포인트인지 확인합니다. 뷰 트레졸드 75%에서 75% 이상이면 그리드를 보여주고 다큐멘트 뷰 보기 크기가 75% 이하이면 그리드를 보여주지 않습니다. 그리드가 뒤에 놓여 안 보이는 문제를 해결하기 위해 그리즈 인 백의 체크를 해제하고 OK를 클릭합니다. 여러분이 그리드를 표시하고 싶을 때 반드시 명심해야 하는 것은 지금 보시는 것처럼 작은 문서 보기 크기에서는 베이스라인 그리드를 볼수 없다는 사실입니다. 베이스라인 그리드가 표시될 때까지 단축키 컨트롤 더하기를 반복적으로 눌러 문서 보기를 확대합니다. 파란색으로 표시되는 12포인트 간격의 베이스라인 그리드를 볼수 있습니다. 패러그래프 패널에서 Do not align to baseline grid 아이콘을 클릭했기 때문에 텍스트와 그리드가 서로 맞지 않는 것을 볼수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 컨트롤을 누른 상태로 텍스트 프레임을 선택합니다. 패러그래프 패널에서 Align to Baseline Grid 아이콘을 클릭합니다. 텍스트 글줄이 12포인트 간격으로 베이스라인 그리드 선에 맞춰 정렬되는 것을 볼수 있습니다. 단축키 
컨트롤 알트 코테이션을 눌러 베이스라인 그리드를 숨깁니다. 컨트롤 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 텍스트 프레임에서 첫 번째 문장에 더블 클릭해 마우스 커서를 삽입한 후 패러그래프 패널에서 쉐이딩을 체크합니다. 마우스 커서가 위치한 문장에 회색 배경이 추가되는 것을 볼수 있습니다. 쉐이딩 컬러의 기본 색상은 검정색이지만 배경색은 기본적으로 20% 농도의 검정색, 즉 밝은 회색이 적용됩니다. 세 번째 문장에 클릭해 마우스 커서를 삽입한 후 패러그래프 패널에서 쉐이딩을 체크합니다. 쉐이딩 컬러 드랍다운 버튼을 클릭한 후 브라운을 선택합니다. 마우스 커서가 위치한 문장에 갈색 20% 농도의 배경색이 추가되는 것을 볼수 있습니다. 쉐이딩 컬러의 기본 색상은 검정색이지만 배경색은 기본적으로 20% 검정색이 적용됩니다. 오른쪽 컬럼에서 두 번째 문장에 클릭해 마우스 커서를 삽입한 후 패러그래프 패널에서 보더를 체크합니다. 보더 컬러도 검정색을 기본 색상으로 사용하기 때문에 마우스 커서가 위치한 문장에 검정색 테두리 상자가 표시됩니다. 검정색 테두리의 색상을 변경하기 위해 보더 컬러 드랍다운 버튼을 클릭한 후 레드 핑크를 선택합니다. 마우스 커서가 위치한 문장에 레드 핑크 테두리 상자가 표시됩니다. 보더 컬러의 기본 색상은 검정색이지만 선택한 색상에 따라 20% 농도의 틴트 색상이 적용됩니다. 오른쪽 컬럼 하단에서 두 번째 문장에 클릭해 마우스 커서를 삽입한 후 패러그래프 패널에서 쉐이딩과 보더를 모두 체크합니다. 마우스 커서가 위치한 문장에 배경색과 테두리가 동시에 추가된 것을 볼수 있습니다. 지금부터 대화 상자를 열어 배경 상자와 나만의 테두리 스타일을 만들어 보겠습니다. 줌 툴을 선택한 후 오른쪽 컬럼 하단에서 두 번째 문장에 클릭하고 드래그하여 문서 보기를 확대합니다. 확대한 문장에 클릭해 마우스 커서를 삽입합니다. Alt를 누르고 Shading Color Alt Click to Open Paragraph Shading Dialog 아이콘을 클릭합니다. Paragraph Borders and Shading 대화 상자에서 프리뷰를 체크합니다. Color Drop Down 버튼을 클릭한 후 Red Pink를 선택해 배경색을 변경합니다. 틴트에 10%를 입력해 10% 농도의 레드 핑크 색상으로 밝게 만듭니다. 오프셋츠에서 탑에 0.2cm를 입력해 배경색 상자의 크기를 문장 외곽으로 0.2cm 확대합니다. 코너 사이즈 앤드 쉐이프 영역에서 코너 모양 드랍다운 버튼을 클릭한 후 라운디드를 선택하고 코너 값 입력란에 0.5cm를 입력합니다. 배경색 상자의 코너 모양이 0.5cm 크기의 둥근 형태로 변경된 것을 볼수 있습니다. Paragraph Borders and Shading 대화 상자 상단 중앙에서 보더를 클릭합니다. 탑에 이 e 포인트를 입력해 선의 두께를 이 e 포인트 두께로 만듭니다. 타입 드랍다운 버튼을 클릭한 후 대쉬드를 선택해 실선 모양을 점선으로 변경합니다. 칼라 드랍다운 버튼을 클릭한 후 레드 핑크를 선택합니다. 갭 칼라 드랍다운 버튼을 클릭한 후 그린을 선택하고 바로 아래 갭 틴트에 50%를 입력해 50% 농도의 밝은 초록색으로 만듭니다. 
어프셋에서 탑에 0.2cm를 입력해 경계선을 문장 외곽으로 0.2cm 확대합니다. 코너 사이즈 앤 쉐입 영역에서 코너 모양 드랍다운 버튼을 클릭한 후 라운디드를 선택하고 코너 값 입력란에 0.5cm를 입력합니다. OK를 클릭합니다. 배경색 상자의 모양과 크기가 동일한 컬러풀한 예쁜 점선 모양의 상자와 테두리가 만들어진 것을 볼수 있습니다. 문장에서 글줄과 글줄 사이의 간격을 타이포그라피 전문 용어로 리딩이라고 부릅니다. 리딩은 문자, 즉 패러그래프를 포맷할 수 있는 옵션이지만 패러그래프 패널은 리딩 옵션을 제공하지 않으며 캐릭터 패널에서 리딩 옵션을 제공합니다. Ctrl T를 눌러 캐릭터 패널을 엽니다. Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 문장에 커서를 삽입하거나 또는 특정 단어만 선택합니다. 캐릭터 패널에서 리딩 드랍다운 버튼을 클릭한 후 24포인트를 선택합니다. 커서가 삽입된 문장 또는 선택된 특정 단어에만 선택한 리딩 값 24포인트가 적용됩니다. 그러나 일반적인 문장 텍스트를 가지고 작업할 때는 전체 문장 텍스트에 동일한 글줄 간격을 적용해야 합니다. 단축키 Ctrl A를 눌러 전체 텍스트를 선택한 후 캐릭터 패널에서 리딩 드랍다운 버튼을 클릭하고 18포인트를 선택합니다. 문장 전체에 18포인트만큼의 동일한 글줄 간격이 적용됩니다. 그렇다면 문장 텍스트를 가지고 작업할 때 매번 글줄 공간값을 지정해야 할까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 여러분이 문장 텍스트를 입력하면 문장 텍스트의 서체 크기에 비례하여 가장 적정한 기본 글줄 공간이 적용됩니다. 글줄 사이의 공간값을 기본값으로 지정하기 위해 전체 텍스트가 선택된 상태에서 캐릭터 패널에서 리딩 드랍다운 버튼을 클릭한 후 오토를 선택합니다. 문장 전체에 문장 텍스트 크기에 비례하여 가장 적정한 기본 공간값이 적용됩니다. 컨트롤을 누른 상태로 빈 공간을 클릭하여 셀렉션을 해제합니다. 컨트롤 T를 눌러 캐릭터 패널을 닫습니다. 그렇다면 모든 문장에 동일한 글줄 간격이 적용되도록 만든 옵션은 어디에 있을까요? 단축키 Ctrl K를 누른 후 프라퍼런스 대화 상자에서 타입을 클릭합니다. 지금 보시는 것처럼 타입 옵션스에서 Apply Leading to Entire Paragraphs를 체크하면 지정한 글줄 간격이 전체 문장에 적용됩니다. OK를 클릭해 Preferences 대화 상자를 닫습니다. 스페이스 바를 눌러 페이지 2로 이동하거나 또는 페이지 스패널에서 페이지 2를 더블 클릭합니다. 프레임의 경계를 숨겨보고 다시 표시해 보겠습니다. View, Extras, Hide Frame Edges 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl H를 누릅니다. 텍스트 프레임의 경계가 사라진 것을 볼수 있습니다. 다시 프레임의 경계를 표시하기 위해 단축키 Ctrl H를 누릅니다. 지금 보시는 두 개의 빈 텍스트 프레임은 서로 연결하기 전에 먼저 텍스트 프레임의 연결 아이콘을 표시해 보겠습니다. View, Extras, 
Show Text Threads 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl, Alt, Y를 누릅니다. 아직 텍스트 프레임을 연결하지 않았기 때문에 아이콘이 표시되지 않습니다. 지금부터 두 개의 텍스트 프레임을 서로 연결하여 보겠습니다. 셀렉션 툴로 왼쪽 텍스트 프레임을 선택합니다. 텍스트 프레임 오른쪽 하단에서 작은 네모 박스로 표시되는 아웃폴트를 클릭한 후 마우스 모양이 링크 아이콘으로 바뀌면 오른쪽에 있는 빈 텍스트 프레임을 클릭합니다. 텍스트 프레임이 서로 연결되었고 텍스트 프레임과 프레임 사이에 두 개의 텍스트 프레임이 서로 연결되었음을 의미하는 텍스트 스레드가 표시됩니다. 문서 오른쪽에 있는 문장 텍스트를 더블 클릭하고 컨트롤 A를 눌러 전체 문장을 선택합니다. 텍스트 프레임 공간보다 더 많은 텍스트를 갖고 있다면 텍스트 프레임 오른쪽 하단에 빨간색 더하기 상자가 표시됩니다. 컨트롤 X를 누릅니다. 컨트롤을 누른 상태로 빈 텍스트 프레임을 클릭하고 딜리트를 눌러 삭제합니다. 왼쪽 빈 텍스트 프레임에 더블 클릭하고 컨트롤 V를 눌러 붙여 넣습니다. 두 개의 텍스트 프레임이 서로 연결된 상태이기 때문에 붙여 넣은 텍스트가 두 개의 텍스트 프레임에 걸쳐 연결되어 붙여 넣어지는 것을 볼수 있습니다. 이번에는 서로 다른 방법을 사용하여 연결된 텍스트 프레임의 연결을 끊는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 셀렉션 툴로 왼쪽 텍스트 프레임을 선택합니다. 텍스트 프레임의 오른쪽 하단에 있는 작은 네모 박스 모양의 아웃포트를 두번 클릭합니다. 텍스트의 연결이 끊기고 넘치는 텍스트는 텍스트 프레임의 오른쪽 하단에 빨간색 더하기 상자로 표시됩니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소합니다. ESC 키를 눌러 텍스트 연결 모양의 마우스 아이콘을 해제합니다. ESC 키를 누르면 텍스트 연결 모양의 마우스 아이콘이 해제되면서 자동으로 다시 셀렉션 툴이 선택됩니다. 오른쪽 텍스트 프레임을 선택한 후 텍스트 프레임의 왼쪽 상단에 있는 작은 네모 박스 모양의 임폴트를 두번 클릭합니다. 텍스트의 연결이 끊겨 빈 텍스트 프레임이 되고 왼쪽 텍스트 프레임의 오른쪽 하단에 오버 텍스트를 의미하는 빨간색 더하기 상자로 표시됩니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소한 후 ESC 키를 눌러 텍스트 연결 모양의 마우스 아이콘을 해제합니다. 오른쪽 텍스트 프레임을 선택한 후두 번째 텍스트 프레임의 왼쪽 상단에서 작은 사각형 모양의 임폴트를 클릭하고 마우스를 선택한 텍스트 프레임 안으로 이동한 후 클릭해도 텍스트 프레임의 연결을 끊을 수 있습니다. 컨트롤 Z를 눌러 취소한 후 ESC 키를 눌러 빠져나옵니다. 이번에는 단어에 적용된 서로 다른 방법으로 하이픈을 제거하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 단축키 Z를 눌러 줌 툴을 선택한 후 오른쪽 텍스트 프레임 상단에 클릭하고 드래그해 문장 보기를 확대합니다. 단축키 Ctrl Alt T를 눌러 패러그래프 패널을 엽니다. 텍스트 프레임에서 하이픈으로 연결된 단어 시포라를 하이라이트하여 선택합니다. 패러그래프 패널에서 하이픈에이티에 클릭하여 체크마크를 해제합니다. 선택한 단어에서 하이픈이 사라진 것을 볼수 있습니다. 단어 시프라가 선택된 상태에서 패러그래프 패널에서 다시 하이픈에이티에 클릭하여 체크하거나 또는 단축키 Ctrl Z를 눌러 
취소합니다. 단어 시프라가 선택된 상태에서 컨트롤 패널에서 플라이 아웃 메뉴를 클릭하고 노 no 브레이크를 선택합니다. 하이픈이 사라지는 것을 볼수 있습니다. 지금까지 긴 문장으로 구성된 패러그래프를 포맷하는 방법, 패러그래프 텍스트와 텍스트 프레임에 관련된 다양하고 편리한 단축키를 활용하는 방법, 텍스트 프레임과 텍스트 프레임을 서로 연결한 후 다시 연결을 해제하는 방법, 단어에서 하이픈을 제거하거나 적용하는 방법 등에 대하여 자세하게 알아보았습니다. 오늘 강의가 여러분이 패러그래프 텍스트 포맷 그리고 텍스트 프레임을 이해하는 데 도움이 되었기를 바라며 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 인디자인 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 인디자인을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.